అందరికీ నమస్కారం వైశాఖ మాస ఫలశ్రుతిలో ఈ వైశాఖ మాసం గురించిన ప్రస్తావన స్కాంద పురాణంలో ఉండడం జరిగింది స్కాంద పురాణంలో వైశాఖ పురాణంలో వైశాఖ మాస ఫలశ్రుతిలో వైశాఖ పౌర్ణమి గురించి మనకి సవివరంగా వివరించడం జరిగింది ఇది ముప్పైవ అధ్యాయంలో ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఆ సమాచారాన్ని మీకోసం ఈ వీడియోలో ఉంచుతున్నాను దయచేసి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనం చెప్పలేకపోయినా విన్నా పుణ్యమే అలానే మనం ఇంకొకరికి వినిపించినా పుణ్యమే కనుక మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి శృతిదేవుడు చెప్పుచున్నాడు మహారాజా వైశాఖ మాసం అందు శుక్లపక్షమందు త్రయోదశి చతుర్దశి పౌర్ణమి ఈ మూడు తిథులను పుణ్యవంతములై శుభప్రదములై ఉండును ఈ మూడు తిథులను పుష్కరిణి అను పేరు ఉన్నది మనలో చాలామందికి కేవలం వైశాఖ మాసంలో పౌర్ణమి మాత్రమే చాలా గొప్ప తిథిగా చె అనుకుంటూ ఉంటారు కదా కానీ మనకి స్కాంద పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి వైశాఖ పురాణంలో మనకి త్రయోదశి చతుర్దశి పౌర్ణమి తిథులు కూడా మూడిటికి సమానమైనటువంటి ఫలితాన్ని చెప్పి ఉన్నారు అలానే వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి అంద స్నానం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తారు కానీ మనకి మూడు రకాల స్నానాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి దేవతా స్నానము మానుష్య స్నానము రాక్షస స్నానము దేవతా స్నానము అనగా ఐదు నుండి ఆరు గంటల మధ్య చే చేసేటటువంటి స్నానం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల మధ్య చేసేటటువంటి స్నానాన్ని మానుష్య స్నానమని ఏడు గంటల తర్వాత చేసేటటువంటి స్నానాన్ని రాక్షస స్నానమని చెప్పబడుతూ ఉన్నది ఈ రోజుల్లో ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల మధ్య స్నానాన్ని ఆచరించే మానవులు తగ్గిపోయారు కనుక ఇటువంటి పుణ్యతిథులలో అయిన ఆ సమయంలో స్నానాన్ని చేయడం వల్ల మనకి దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అలానే అలాంటి స్నానాన్నే ఇక్కడ మనకి చెప్పేటటువంటి పుణ్యతిథులలో చేసేటటువంటి స్నానంగా చెప్పబడి ఉన్నది అందున ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల మధ్య చేసేటటువంటి స్నానానికి దేవతా స్నానం అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ దేవతా స్నానం వలన మనకి చేసినటువంటి కర్మలు పోతాయి అలానే సంకల్ప సహితంగా గంగ గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలోస్మిన్ సన్నిధం కురు అనేటటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ స్నానాన్ని ఆచరించుకోవాలి అలానే పౌర్ణమి తిథి రోజు సమస్త తీర్థములు విష్ణువుని దేవతలు కుడి ఉందరు అలానే ఏ జలాలలో అయినా సరే దేవతలు సూక్ష్మ శక్తి అందులో ఉంటాయన్నమాట చతుర్దశి రోజు ఈ ఆగములను చెరియుందరు గాన వారు ఆ రీతిగా ప్రాణులను తరింపజేయుదురు వైశాఖ మాసం మందు చేయు స్నానము వలన బ్రహ్మహత్య సురాపానము అలాంటి మహాపాతకములు పోతాయి అలానే మనం తీసుకున్నట్లయితే వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు అమృతము ప్రభవించను సర్వ సమర్థుడైన రమావల్లభుడు ఆ అమృతమును సంరక్షించను మాధవుడు అమృతమునే వైశాఖ శుద్ధ త్రయోదశి దినమున దేవతల చేత త్రాగించను భగవానుడైన శ్రీహరి దేవతా విరోధులను రాక్షసులను వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి నాడు సంహరించను పౌర్ణమి తిథి అందు దేవతలు స్వర్గలో కాదీపత్యమును మరలా పొందిరి కాబట్టే ఈ తిథికి అంత గొప్ప వైశిష్ట్యం ఉంది అని చెప్పి మనకి చెప్పబడి ఉన్నది అనమాట కాబట్టి ఈ మూడు తిథులు శుభప్రదములు అలానే పుత్ర పౌత్రప్రదములు సంపదలు ఇస్తాయి అని మనకి పురాణంలో రాసి ఉన్నది అలానే వైశాఖ మాసం అందు ముప్పది దినములు స్నానం చేయకపోయినా అంటే స్నానం అంటే చెప్పాను కదా నేను మనకి చెప్పినటువంటి దేవతా స్నానం ఆచరింపకపోయినా మనుష్య స్నానం ఆచరింపకపోయినా కనీసం ఆ రోజైనా స్నానం చేయడం వల్ల మనకి ఇంతకుముందు చేయనటువంటి పాపం కూడా పోతుంది అలానే ఈరోజు ముఖ్యంగా చేయాల్సినటువంటి ఇంకొక పని ఏమిటి అనగా పితృదేవతలకు దేవతలకు అన్నమును పెరుగన్నమును బలిగా పెట్టాలి బయట అలానే వైశాఖ మాస వ్రతమును చేయు మానవుడు మనం లక్ష్మీదేవి మనకి ఏ మంచి వరాలను 
ఇచ్చును వైశాఖ మాసంన నెల దినములను నిష్టత వైశాఖ మాస వ్రతము ఆచరించి ఈ మూడు తిథుల ఎందును దానములను చేసిన వారు పూర్తి అయిన ఫలితము పొందగలరు అలానే మనం ఆ రోజు ఎలాంటి ధర్మములు పాటించకపో పోతే మనకి దేవతలు శాపం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు అని కూడా చెప్పి ఉన్నది అలానే వైశాఖ ధర్మ శూన్యులు అంటే వైశాఖ ధర్మాలని పాటించని వారు సంతాన రహితులై అల్పాయుర్ధాయవంతులై కీర్తి శూన్యులై బతుకుతారు అని దేవతలు పూర్వకాలంన చెప్పి తమ స్థానాలకు వారు వెళ్ళిపోయారు అందువలన ఈ మూడు తిథులు అంత్య పుష్కరిణి అని పేరుతో కీర్తిగాంచినవి అలానే పౌర్ణమి రోజు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణునికి పప్పు పరమాన్నము అలానే భోజనాన్ని కనుక పెట్టినట్లయితే మనకి మంచి జరుగుతుంది అలానే భగవద్గీతని పారాయణం గావించడం వల్ల అశ్వమేధ యాగ ఫలితం కలుగుతుంది పౌర్ణమి రోజు భగవద్గీత పారాయణం చేయడం వల్ల ఈ మూడు తిథుల ఎందు సహస్రనామ పారాయణం చేయవారికి వచ్చేటటువంటి పుణ్య ఫలితాన్ని ఎవ్వరూ చెప్పలేరు అంత గొప్ప ఫలితం లభిస్తుంది పూర్ణిమ తిథి అందు ముకుందుని పాలతో అభిషేకం చేసి సహస్రనామములతో పూజించు మహాత్మునికి పాపరహితమైన విష్ణులోకము ప్రాప్తించును తన శక్తి కొలది శ్రీహరిని పూజించు మానవునికి గలుగు పుణ్యలోకములు యాగములు కల్పములు నశించినా కూడా పుణ్యం మాత్రం నశించదు వైశాఖ మాసమున స్నానం చేయక దానము ఇవ్వక కాలము గడుపున వాడు బ్రహ్మహత్య గురుహత్య పితృహత్య ఇలాంటి పాత కములు చుట్టుకొన బడుతాయి భగ భగవంతుని సత్కథగల శ్లోకము కానీ సగం శ్లోకము కానీ పాదమాత్ర శ్లోకము కానీ చదివిన నరుడు బ్రహ్మలోకమును పొందును వైశాఖ మాసమందు త్రయోదశి చతుర్దశి పూర్ణిమా తిథుల ఎందు విష్ణు ప్రీతికరమైన సత్కథలను వినిన వారికి పాపములు నశించి తామరాకును జలమంటున్నట్లు చేరనేరవు ఆ మూడు తిథుల ఎందును స్నానాదులను ఆచరించటం వలన కొందరు దైవత్వమును కూడా పొందు పొందుదురు కొందరికి అనిమాది సిద్ధులను పొందిరి మరికొందరు పరబ్రహ్మ స్వరూపమును పొందిరి బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందిన వారును ప్రయాగ తీర్థము ఎందు చనిపోయిన వారును ముక్తిని కాంతురు అట్లే వైశాఖ మాసమున వ్రత నియమముతో స్నానం ఆచరించినా కూడా ముక్తిని పొందుదురు మానవుడు కపిల వృషభమును వృషోత్స్కర్జన మొనరించినను వైశాఖ మాసమందు స్నానం ఆచరించినను సర్వకర్మ బంధములను విడిచి ధర్మార్థ కామ మోక్షములను చతుర్విధ పురుషార్థములను పొందుచున్నారు దరిద్రుడైన కుటుంబీ కొడగు బ్రాహ్మణునికి దూడతో కూడి ఉన్న గోవును దానం ఇచ్చిన వారికి అపమృత్యువును హరించి జన్మాంతరం వరకు పరమోత్తమ స్నానము కలుగును ఈ రకంగా వైశాఖ పూర్ణిమకి ఎంతో విశిష్టత ఉన్నది ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి